অপরাধীদের মূল ভূখণ্ডে ফিরিয়ে নিতে চীনের প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে হংকং বিক্ষোভকারীদের দাবি রোববার 10 লাখ মানুষ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে এক পর্যায়ে পুলিশের সাথে তাদের সংঘর্ষ বেঁধে যায় হংকংয়ের পার্লামেন্টে চীনপন্থী হিসেবে পরিচিত আইন প্রণেতারা অপরাধী প্রত্যাবাসন আইনের প্রস্তাব করেছেন নতুন এই আইন অনুযায়ী চীন চাইলে সন্দেহভাজন অপরাধীদের নিজ ভূখণ্ডে নিয়ে বিচারের মুখোমুখি করতে পারবে প্রস্তাবিত এই আইনের প্রতিবাদে রাস্তায় নামে সাধারণ মানুষ উনিশশো সালে চীনের কাছে হস্তান্তরের পর এটাই হংকংয়ের সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ সহিংস বিক্ষোভের পেছনে বিদেশে একটি শক্তি কাজ করছে বলে অভিযোগ করেছে বেইজিং এর গণমাধ্যমগুলো বলা হচ্ছে হংকংয়ের বিশৃঙ্খলা তৈরি করে চীনের ক্ষতি করতে চাইছে বিদেশি একটি শক্তি বেসামরিক সরকারের দাবিতে বিরোধীদের অসহযোগ আন্দোলনে অচল হয়ে পড়েছে আফ্রিকার দেশ সুদান বিক্ষোভকারীদের ঠেকাতে টিয়ার গ্যাস এবং গুলি ছুড়েছে পুলিশ বিরোধীদের দাবি আন্দোলনের আধাসামরিক বাহিনীর হাতে চারজন নিহত হয়েছে রোববার অসহযোগ আন্দোলন শুরুর পর থেকে রাস্তাঘাটে যান চলাচল বন্ধ আছে বিরোধীরা রাজধানী খার্তুমে অবরোধ তৈরির চেষ্টা করলে তাদের বাধা দেয় পুলিশ আন্দোলনকারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা বলছেন বিক্ষোভে এ পর্যন্ত একশোরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে কিন্তু সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে সেই সংখ্যা একষট্টি জন অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিনে চারজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিরোধী সমর্থক চিকিৎসকরা বিক্ষোভকারীদের দমনে সেনা অভিযানে হতাহতের ঘটনার পরেই অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়া হয় পশ্চিমের সাথে স্বাক্ষরিত পরমাণু চুক্তি এবং বাণিজ্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে ইরান সফর করছেন জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেইকো মাস ইরান সফর শেষে সোমবার ভোরে তেহরানে পৌঁছান তিনি সফরে ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রোহানি এবং দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ জাওয়াদ জারিফের সাথে দেখা করবেন এ সময় জার্মানি সহ পাশ্চাত্যের সাথে ইরানের পরমাণু চুক্তি ও ইরানের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য ইউরোপের তৈরি বিশেষ ব্যবস্থা ইনটেক্সের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে বহু অপেক্ষার পর গেল একত্রিশ জানুয়ারি ইনটেক্সের ঘোষণা দেওয়া হলেও এখনো এই ব্যবস্থা চালু হয়নি যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে একটি ভবনের উপর ক্রেন পরে এক নারী নিহত হয়েছেন গুরুতর আহত হয়েছেন কয়েকজন রোববার স্থানীয় সময় দুপুর দুটার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে এর জন্য খারাপ আবহাওয়াকে দায়ী করেছে কর্তৃপক্ষ সকালে ডালাস সহ আশপাশের এলাকায় ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে এতে অসংখ্য গাছপালা উপড়ে যায় দুপুরের দিকে এলান সিটি লাইটস অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের উপর একটি ক্রেন ভেঙে পড়লে হতাহতের ঘটনা ঘটে আহত নিখোঁজদের সন্ধানে উদ্ধারকারী কুকুর নিয়ে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সাগর থেকে প্রায় বিশ হাজার ফুট উপরে হিমালয় পর্বতমালার পূর্বাঞ্চলের সিয়াচেন হিমবাহে এখন তীব্রতর শীত সেখানে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে হিমাঙ্কের নিচে ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস এ তাপমাত্রার কারণে হিমায়িত জুস এবং সবজি বরফ খণ্ডের মতো শক্ত হয়ে গেছে এমনকি হাতুড়ি দিয়েও ডিম ভাঙা যাচ্ছে না সিয়াচেনে ভারতের সামরিক বাহিনীর একটি ক্যাম্পে থাকা সেনা সদস্যরা ভিডিওতে দেখিয়েছেন শীতের এই তীব্রতা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে বিরোধপূর্ণ সিয়াচেনে ভারত পাকিস্তান সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ রেখা শেষ হয়েছে এই হিমবাহের তিন পাশে ভারত পাকিস্তান এবং চীন